Sejumlah lembaga telah merilis survei elektabilitas cagup-cagup DKI untuk periode Desember 2016 hingga Januari 2017. Dalam periode itu, sejumlah lembaga survei mencatat elektabilitas calon gubernur nomor urut 2 Basuki Jarot tetap berada di urutan teratas. Sementara pasangan calon nomor urut 3 Anis Sandi di beberapa survei menunjukkan adanya tren kenaikan dan pasangan Agus Silvi mengalami penurunan elektabilitas. Namun demikian selisih antara para calon masih tipis. Hasil survei Populi Center untuk periode Januari hingga Februari 2017 memperlihatkan elektabilitas pasangan Ahok Jarot meningkat dari 36,7 persen menjadi 40 persen. Anies Sandi juga naik ke 30,3 persen, sementara Agus Silvi turun dari 25 persen ke 21,8 persen. Sementara jumlah undecided voters turun dari 9,8 persen menjadi 7,8 persen. Survei SMRC periode Desember 2016 hingga Januari 2017 juga menempatkan pasangan Ahok Jarot dengan elektabilitas tertinggi sebesar 34,8 persen, naik dari 24,4 persen. Pasangan Anis Sandi mencatat elektabilitas sebesar 26,4 persen, sementara Agus Silvi kembali mencatat penurunan elektabilitas menjadi 22,5 persen. Survei ini juga mencatat jumlah undecided voters sebesar 16,4 persen per Januari 2017. Sementara survei poll tracking periode Desember 2016 hingga Januari 2017 mencatat elektabilitas pasangan Anis Sandi naik menjadi 31,5 persen. Ahok Jarot menjadi 30,13 persen, sementara elektabilitas pasangan Agus Silvi tercatat turun dari 30,25 persen menjadi 25,75 persen. Survei ini juga mencatat jumlah undecided voters tidak banyak mengalami perubahan menjadi 12,62 persen.